位亲友，大家好。今天我们和大家一起来分享2024年3月19日下午刚刚结束的第十五届春兰杯二十四进十六的一盘精彩对局，由米玉婷九段之黑对阵景山玉泰九段。这盘棋，双方展开了激烈的厮杀，最后盘上的死子甚至超过了半盘，煞是精彩。接下来我们一起来欣赏。之黑的米玉婷以错小目开局，白棋硬移，小目和三三。接下来黑棋手脚。白棋挂，黑棋一箭高架。下一手棋，白棋并没有在这一带跳出或者飞压正面迎战，而是在左上二尖手脚。黑棋压住，以下是局部的常见定式：白棋获得角地，黑棋在边上拆开。接下来，白棋在左下拆二手脚，限制下方阵势是一种方案。而实战当中，景山九段直接在右上尖冲，也是局部的好点。黑棋此时如果贴棋，那么白棋顺势一跳，这是常见进程。但实战当中，米玉婷九段再次下出了强手。了解米玉婷九段的棋友可能会知道，米玉婷九段对于布局的研究并不是特别在意。他认为，与其过分的追求 AI 的一选二选，还不如根据自己的棋风，加强中后盘的训练，在开局将局势导入自己擅长的作战领域。所以实战当中，黑棋下一手棋。选择了直接在边上加，此手自然是期待白棋挡下，这样黑棋再贴棋，如此一来白棋变重，双方在这一带展开作战，黑棋自然是有利的。所以白棋也不肯如黑棋所愿，下一手棋白棋直接压过了，黑棋再爬，白棋接下来顶完之后再脚上搬，黑棋搬，由于边上有了这颗子不断，白棋已经不能从脚上再断，下一手白棋搬。黑棋在脚步立下，也是局部的本手。这一带黑棋强行点方并不成立，因为白棋虎住之后，脚步黑棋的段总需要补。实战当中，黑棋立在此处，获得实力，白棋三子正中一跳，护住棋形。从局部来看，黑棋实地领先，但是白棋的方向很好，限制了黑棋下方一带的后卫。得到先手，黑棋自然不会再让白棋抢到左下的拆。接下来，黑棋再次挂脚，白棋大飞。由于右下一带黑棋始终有一个断点，所以决议接下来的推荐是黑棋在右下角二路搬，白棋搬的时候，黑棋就后势粘住，补强中腹的断。而且这手棋有后中先的味道，因为如果白棋脱先的话，以后黑棋在脚步搬，脚上的白棋将面临搜刮。AI 给出的白棋补棋方案是弯在此处，如果黑棋跟着硬。那么白棋已然先手补好，不硬的话，以后这一带还有一些便宜。这样，接下来黑棋再从下方跳起，继续扩张阵势，是相对平稳的进程。而实战当中，米玉婷要将作战进行到底。下一手，黑棋直接从左侧逼住，白棋也不肯示弱，马上反加。接下来，黑棋点入，再次考验白棋。白棋如果再次挡下，黑棋将贴起作战。接下来，白棋大致有两种应对：一是直接从二路立，这是先手；黑棋再挡，白棋扳头；黑棋弯，白棋冲；黑棋挡住的时候，白棋在上方补住断点；黑棋粘，白棋一路扳粘先手。这样，白棋得到左边，但黑棋在下方一带也获得了实地，白棋得到先手，将是另外一番格局。当然，这一带。白棋还有直接从中央扳头的下法，对此黑棋可以强行从二路扳。白棋如果从上方挡住，黑棋再粘，这个结果和刚才相比，脚步黑棋的实力将更为的庞大。白棋当然不肯，所以最终双方大致还会形成一个转换的格局。下一手棋，白棋在下方靠是决议的推荐，黑棋在上方断，白棋顺势一虎，黑棋长，白棋打吃，这样。白棋得到了角地，但黑棋也获得了先手，也是两分的格局。而实战当中，景山九段没有敢于在这一带正面迎战。下一手棋，白棋在此飞，同样也是很好的下法。现在黑棋如果爬回的话，那么白棋在此挡下，既护住了脚上的实地，同时外围一带也顺利出头，还使得黑棋这颗子受伤。白棋当然满意。所以，以米玉婷九段的棋风，下一手棋。黑棋爬进去，白棋接下来再打
。这时候党的用意就是为了防住黑棋再次长出的下法。现在由于下方做了这两手交换，黑棋再长出，白棋就可以抢先从二路搬，黑棋搬住，白棋粘，黑棋再粘的时候，白棋可以再次挡住，黑棋再顶住补棋，白棋回到中腹补住断点。和先前的图相比，这个结果。黑棋脚步的实地大幅缩水，而且以后白棋还留有二路加度过的手段。当然，白棋是非常满意的，但白棋满意，黑棋自然不肯。下一手棋，黑棋从二路搬，继续考验白棋。现在，决议认为白棋这个时候只能从上方搬，正面迎战，双方展开作战也是在所难免。接下来，黑棋尖先手，白棋断，黑棋团。白棋挡住的时候，黑棋切断，白棋再跳，双方再次形成了乱战的格局。但景山九段似乎对于这样的作战，并没有信心，因为对面坐着的正是以乱战直线攻杀擅长的明玉亭九段。所以实战当中，白棋再度忍耐，从中央拐头，期待着黑棋在这带补棋，然后白棋从下方挡住。但明玉亭越战越勇，下一手。黑棋直接顶了上来，白棋再挡的时候，黑棋毫不犹豫的马上切断。此时白棋已经无暇再顾及外围，否则被黑棋再次搬粘之后，脚步白棋大损。这一带的搬，黑棋可以二路弯，左边有断，右边有虎出，这样白棋棋形破碎。所以实战当中，白棋也忍无可忍，从上方强行搬断，黑棋再搬，白棋搬，黑棋粘。这几乎是一本道的下法。下一手棋，白棋从一路打吃，黑棋从脚步搬，白棋立下。接下来，黑棋在左边做劫，这个劫很有意思。下一手棋，白棋提劫的时候，黑棋有非常愉快的本身劫材，直接在中央打吃，白棋正好粘住，然后黑棋提回。就局部而言，这个劫争。白棋要更重一些，因为一旦结败的话，这周围的白棋将无法收拾。所以实战当中，白棋无法找劫材，先再次粘住。而芈玉亭的招法更是凶悍。下一手棋，黑棋还惦记着这一带白棋的断点，扩大结争。接下来，黑棋在左上星位靠，这手棋的用意很明显，试探白棋应手，意图制造劫材。如果白棋在这一带搬，黑棋将毫不犹豫切断。左上产生大量劫材，左边断的严厉性大大的增加，所以实战当中，景山玉太忍耐，这样黑棋先手便宜，下一手棋黑棋在下方立完之后，回到中央飞出，继续瞄着此处的断点，同时扩张下方阵势。但是决议却认为，黑棋这步飞并不是盘上最大之处，决议始终强调黑棋有机会，应该赶紧将右下的扳走掉。白棋搬，黑棋粘住，白棋再补棋的时候，黑棋再从外围带大飞，或者像实战一样小飞，那么这一带能够多一个搬粘，对于黑棋而言无疑是便宜的。而实战当中，黑棋直接飞出，景山玉泰再次退让，或许忌惮于左边黑棋断在此处结争的严厉性，白棋提劫补了一手，但这手棋走完之后，白棋的胜率从 65%。跌至了百分之三十八，此时白棋应该针锋相对，在右下立。黑棋如果挡住，那么和黑棋搬在此处相比，白棋已然便宜。然后再回到中腹一带，限制黑棋阵势的扩张。而实战当中，白棋再次提，黑棋下一手棋回到右下。不过黑棋不是搬，而是立了一手，白棋挡住，这样双方的形势又回到了初始的胜率。白棋 63% 下一手棋，黑棋在中央直接大围了一手。芈亭似乎在向景山玉泰宣誓：这一带全是我的空，有胆你就进来。而景山玉泰也不是下大的。下一手棋，白棋不但要进来，还要狠狠的打入。但这手棋显然是过分的。此时即使强如决议给出的建议，也是在中央一带打入一手，试探一下黑棋。威胁右边这一带冲了之后加等等的手段，而黑棋在此围的时候，白棋撒腿就跑，赶紧向外围逃出，这样双方还是大致两分的形式。
。但实战当中，景山九段在这一带过于用强，结果遭致了黑旗更猛烈的攻击。黑旗尖在此处，大刀向景山头上砍去，棋局逐渐进入了芈玉亭擅长的领域。下一手棋，连善战的决意也认为白棋应该弃子，在外围一带寻求便宜。黑棋长出，白棋再跳，黑棋尖。接下来，白棋再从中央调，压缩下方黑棋阵势，并伺机扩张左边，接应上方的这块棋。但是实战当中，景山玉探似乎执着的要与芈玉亭斗力。下一手棋，白棋在二路跳下，一来威胁左边一带的冲断，同时伺机在边上大飞逃出，而黑棋也不肯示弱。下一手，先尖试探白棋应手，想让白棋走中。白棋接下来轻灵的在此大飞，此时如果是各位棋友来下的话，会作何选择呢？是从二路挡下，先将白棋左边两颗子吃住，还是在中央压，继续保持对白棋的攻势？而米玉亭九段，却给出了一个让所有人吃惊的答案，而这个答案也命中了决意的一选。下一手棋，黑棋竟然没有在局部继续行棋，凶悍的。直接在右边粘住，这手粘本身就有一手棋的价值。黑棋这一带所有断点的余味全部消失，同时黑棋粘在此处也是在告诉白棋，你这些子已经死掉了。景山自然不肯。下一手棋，白棋粘住，威胁冲断，而黑棋继续在外围贴，要最大限度的吃住白棋。白棋接下来再挤，黑棋粘，白棋。二路拐过的时候，黑棋直接点，开始杀棋，右边的后卫发挥了作用。白棋单纯依靠自身做眼无法活棋，下一手，白棋在中央冲断，寻找头绪，而黑棋依旧凶悍，从上方打照单全收。白棋长出，黑棋再尖逃出四颗子，白棋接下来跳在此处。此时从胜率上看，白棋的胜率仅有 11% 当然。决意在这一带也给出了靠在此处，争取更多借用的下法，但实际上与跳在这儿相差无几，白棋始终都没有办法做活。实战当中，白棋在此跳，黑棋接下来从二路爬回，白棋在上方再尖，威胁下方气紧的四颗黑子，而黑棋就直接并一手长出气了。接下来，白棋在中央搬，黑棋挤完之后。尖在此处，一来吃住下方的白棋，同时中央的这块白棋也没有活境，黑棋竟然要将上方的白棋也全部卷进来。白棋打吃，黑棋粘住，接下来白棋再虎的时候，黑棋就直接断了上去。实际上，由于下方一带黑棋已将白棋全部吃尽，现在黑棋在左边补一手也是大优的局面，护住这一带的各种断点借用之后。左边一带始终还留有提回劫来对白棋整体的威胁，但实战当中，这不断才真正体现了芈玉亭的风格。白棋再打吃，黑棋长出，接下来白棋再贴的时候，黑棋又一次下出了一步惊人的手段。这个时候普通的想法，黑棋在中央长出似乎是必然一手，但芈玉亭九段或许也有自己的担心。白棋接下来压先手，黑棋再长的时候。白棋在下方一带有种种手段，比如说决意推荐的挤在此处，或者明月认为更为简明的是卡塔狗推荐的在此尖的下法。尖完之后，下方要唬住，上方要扳头，白棋开始追究黑棋气紧的毛病。黑棋最强反击是在此冲，白棋打吃，黑棋粘住，白棋再冲的时候，黑棋从下方连回，白棋扳住，黑棋可以利用倒扑吃住中央的几颗子。但这样，白棋下一手棋可以再次粘，这一带白棋暂时踉踉跄跄地逃了出去，因为接下来黑棋不能挖，白棋有再次扑劫的手段，而黑棋在这一带提，白棋挡住，这样白棋逃出去。AI 认为，即使如此，也是黑棋大优的局面，因为整个中央一带的厚薄已经彻底的发生了变化，而白棋这条大龙依旧没有完全活境。但实战当中，芈玉亭九段。在下方补一手的用意，就是要将白棋全部吃干净，然后再继续追杀上方白棋。
，白棋先断也是机敏的一手，黑棋团住是绝不要的。这一代很多棋友可能会想，黑棋为什么不吃住这颗子？如果黑棋再次吃的话，那么这一代黑棋少了铺完以后打吃皆不归的手段，因为这颗子只有一气，白棋也有了反扑之力，就是直接在中腹断。由于气紧的关系，黑棋吃不住这颗白子，这样白棋将迎来喘息之机。实战当中，黑棋再次团的用意，就是如果你断，那我随时可以铺完之后，直接将中央的棋筋吃住，这样解了中央断点之围。下一手棋，白棋粘住的用意同样如此，继续威胁中央黑棋的断点。黑棋接下来长先手，白棋再粘，而芈玉亭的直线算路也开始爆发。下一手打吃补掉中央，白棋长出拼命，黑棋顺势再长。接下来，白棋拐头继续威胁断点，以及这一带冲出作战。但决议的建议是，白棋这步棋过于用强了。此时白棋还是只能从右边贴，先将这块棋逃出。这一带白棋越走越重。此时形势上看，黑棋牌面的领先已经接近三十目棋。下一手棋，黑棋继续爆发，直接拐头断绝了白棋向上方逃生路线。那么这一带。如果白棋断会怎样呢？此时白棋如果去断，黑棋可以直接打吃。白棋在长出的时候，黑棋接下来直接搬，就将白棋吃住了。因为白棋无法与下方黑棋杀气，而中央由于白棋自身气很紧，也拿不住黑棋。这个结果，白棋中央被杀，棋局瞬间就结束。所以实战当中，景山玉太为了瞄准这个断点，下一手棋开始拼命长气。黑棋照单全收，先长，白棋粘住，黑棋再冲，白棋长出的时候，黑棋继续贴住。这一连串黑棋压后之后，不仅中央白棋大龙不活，连上方的白棋现在也被卷了进来。再一手棋，白棋先在中央断，试探应手。由于这带长出气来，黑棋此时再打的手段已经不成立。实战当中，芈玉亭还有第二条备用路线。下一手。黑棋在中央弯出，白棋在长继续考验黑棋的时候，黑棋收兵补棋，在中央将白子吃住。这样看起来，白棋压先手，黑棋吃，接下来白棋二路一飞，似乎与上方取得了联络。但实际上，上方连起来之后，整体的大龙依旧没有活。我们继续来欣赏迷亭九段精彩的攻杀。下一手棋，黑棋攻不忘手。先在中央飞，走唱自身的同时，威胁中央的四颗白子。白棋接下来在下方挤，这是拼命手段。此前在这一带作战当中，决议也有过类似的推荐。黑棋打吃的时候，白棋以劫抗争，威胁下方的断点。但黑棋逢劫先提，白棋接下来在中央尖出。现在对白棋而言，最大的机会就是伺机将黑棋这条大龙。卷入到作战当中，形成战斗的话，白棋或许还有一战之机。但是，迷亭九段接下来继续发力，下一手棋，黑棋直接在右边飞，试探白棋应手，继续屠龙。此时白棋如果尖取得联络，那么黑棋冲先手，白棋挡，黑棋再拐，白棋退的时候，黑棋在中央后失一尖，这块棋已经没有了后顾之忧，而白棋上方整条大龙。依旧在火力射程之内，中央白棋也没有完全安定，而左边一带，白棋随时还要提防黑棋提回来，继续结争的手段。所以实战当中，忍无可忍的景山玉太开始了玉碎的下法。下一手棋，白棋强行冲出，黑棋退，白棋再冲，黑棋退，以下是一本道的下法。接下来，白棋在中央将黑棋强行冲断，但是黑棋下一手棋。在上方打完之后，再贴，这一带白棋竟然无法将黑棋切断，因为白棋自身的气太紧，这样的结果就被一气断死了。所以实战当中，白棋选择在上方打，黑棋如果硬，那么补掉这个断之后，白棋就有挡下强杀黑棋手段。但黑棋机敏的从二路连过，两条白棋大龙不活。下一手棋，白棋在上方压。黑棋不依不饶，强行扳住了白棋的头。
。接下来，白棋在上方提示，这一代或许有棋友会想，白棋为什么不继续拼命，在此切断呢？那么黑棋断是先手，下一手的吃，白棋无法忍受。而白棋现在去提的话，那么黑棋接下来只需要吃住这颗子即可。白棋断打，黑棋粘住，白棋再爬，黑棋扳先手。白棋在搬的时候，黑棋长，这条大龙也没有任何的危险，因为中央的五颗白子尚未活境。这个结果，整个右边及下方一带，白棋全部死境，黑棋盘面的领先超过了五十目棋。而实战当中，白棋选择在上方提，黑棋一退的时候，结果也是大同小异。这两块白棋已经是必死其一的结果。而后续的变化也十分的有意思。此时白棋最强应对是在三线长，黑棋在跑的时候，白棋冲。如果黑棋在一路渡过，那么白棋接下来就有从下方二路扳的手段。黑棋现在如果挡，白棋可以从一路间，上方瞄着扑劫，下方瞄着扳过。当然，即使白棋在这一带将这块棋逃回去，上方被杀。这盘棋实际上也已经结束了，因为黑棋盘面的领先实在是太大。但是此时还有更强硬的下法，在白棋冲的时候，黑棋可以反冲一手，不着急在上方度过。此时白棋如果吃住黑棋的几颗子，那么黑棋以后叫吃都是先手。这个结果，接下来黑棋无论从上方直接搬过，还是在中央一带继续攻杀，都是黑棋大游的局面。而冲的时候，如果白棋选择挡住的话，黑棋再度过，和先前就有了极大的不同。因为此时，白棋再从一路立想要打劫的时候，黑棋可以直接尖阻渡，白棋再扑，黑棋切断即可。这一代白棋即使提吃，黑棋打吃依旧可以利用接不归，将白棋吃住。虽然脚步紧住棋之后，产生了断的手段。但黑棋只要简明的渡过即可，以后可以先手打吃。白棋如果再立，黑棋依旧可以在中央继续对中央的五颗子进行攻杀。左边还有靠下等等的借用，左下一带的提劫对白棋也是一种威胁。所以这个图，白棋同样是无以为继。而如果白棋此时选择逃回这块棋，那么黑棋直接吃住即可。这样，白棋再连回的时候，黑棋依然可以从上方并一手，将整个右上的白棋全部吃尽。当然，有棋友可能会想，这代白棋搬，黑棋能否在此挡住，将白棋全部杀掉呢？这个有一些贪心了。白棋可以在此加，黑棋如果冲吃，白棋断吃，扳着一下反而不便宜。而如果此时黑棋选择断吃这颗子的话，那么白棋就有了在一路立的。经典手金，这样一来，如果黑棋在这代补棋，那么白棋在一路立下即可。这样一来，白棋反而全部逃出，将黑棋的几颗子吃住。虽然下成这个结果，也是黑棋可以获胜的结局。盘面的领先在二十目以上，但实际上没有必要。当然，此时如果黑棋再去吃，白棋立下，白棋这块棋与右下还是联络的，所以这一代大致的结果。就是两块棋，白棋必死一块，黑棋无论吃住哪一块，盘面的领先都在五十目左右。因此下到这个结果的时候，景山玉台看到无论如何都无法逆转局面，索性投子认输。本局棋充分的展现了米玉婷九段的风格，从开局就一直在积极求战，在左下一带的战斗当中，景山玉台没有走到上方扳的正面作战的要点。结果此后在下方打入过分，遭到了米玉婷的猛攻。在右边一带作战当中，黑棋的这步粘十分的严厉，而整个右边的战斗都在米玉婷的掌控之中。结局已经十分的惨烈，最终米玉婷以一盘精彩的屠龙名局，挺进了十五届春兰杯的十六强。我们也期待着他能够给我们奉献更多的精彩名局，取得更好的战绩。这盘棋就和大家分享到这儿。感谢大家关注，我们下个视频再见。